La primera parte de la parte de racional, vamos a ver algo de la cinemática. Y vamos a trabajar con las partículas. Hacemos alguna consideración respecto al sistema de partículas. Y después trabajamos con el cuerpo rígido, que en realidad, en definitiva, el cuerpo rígido es lo que a nosotros nos interesa. El cuerpo rígido viene a representar... ¿Ah? Ahí está bien, ¿no? El cuerpo rígido viene a representar el mecanismo o la pieza o el elemento de máquina que nosotros necesitamos analizar. Por lo cual, la primera parte hablamos de la cinemática de partículas y esto es, vamos a hacer un repaso de lo que ustedes han visto en física, con lo que lo deben traer, que es el concepto de posición, velocidad y aceleración. No vamos a detenernos demasiado, ¿sí? Por, fundamentalmente porque esto ya lo tienen, no sé qué año tiene física o cuánto, cuánto lo tuvieron, pero lo van a recordar rápidamente. Y aparte fue una de las críticas después que nos hace cuando hacen la encuesta es que ven lo de física. Bueno, vayamos de física para poder entrar en tema. ¿sí? Tenemos, no podemos empezar con el giróscopo, no podemos empezar con los ángulos de Euler si no hemos empezado con lo básico, por lo menos repasar, primer clase tratar de darle una pausa. Si ustedes saben que la posición la podemos definir respecto del punto fijo, o un sistema de referencia generalmente, y hablamos de una posición, una partícula, que está a una determinada distancia, en este caso una distancia X respecto de ese punto de referencia, un punto Para esa posición, consideramos un tiempo T y lógicamente si esa partícula se desplaza en un tiempo, en un tiempo posterior, un T más delta T, vamos a tener la partícula que se ha desplazado una determinada, una determinada distancia, un determinado desplazamiento. En función de eso, nosotros podemos definir lo que es la velocidad instantánea ¿sí? como el límite de el desplazamiento respecto al tiempo. Pero en realidad, en realidad no trabajamos con valores instantáneos, la mayoría de las veces, sino trabajamos con un valor promedio, una velocidad promedio, y esa velocidad promedio va a estar dada como el desplazamiento, la variación del desplazamiento respecto al tiempo. Y más aún, ¿sí? en vez de trabajar con deltas, Trabajamos con diferenciales, por lo cual la velocidad promedio en definitiva la tomamos como el diferencial de desplazamiento respecto del tiempo. Bueno, la variedad de esto, el desplazamiento en metros, el tiempo en segundos, por lo cual la velocidad la estamos midiendo en metros por segundo. Con el mismo concepto, analizando las mismas partículas, pero ahora tomando como parámetro de referencia la velocidad, bueno, vamos a definir lo que es la aceleración. Y la aceleración sabemos que es una variación de velocidad en un determinado periodo de tiempo. Con lo cual, en vez de trabajar con delta, trabajamos con diferenciales. La aceleración queda definida a través de este parámetro, a través de esta ecuación. La velocidad de equipos en metros por segundo, el tiempo en segundos, por lo cual la aceleración en metros sobre segundo cuadrado. No he dicho nada nuevo, solamente estoy repasando el concepto que ya ustedes traen vistos. Otra forma de expresar la aceleración es como la derivada segunda del desplazamiento respecto al tiempo dos veces, o trabajado en función de la velocidad. Pero distintas formas de, creo que en un ejercicio les planteamos las dos o tres formas que podemos mmm, calcular la, la aceleración. Conceptos de desplazamiento, velocidad y aceleración. De una partícula, en este caso estamos analizando una partícula correspondiente. Hay otra forma de expresar esto mismo, ¿sí? que es considerar que la posición de la partícula está definida a través de un vector. Está definida a través de este vector posición que le llamamos vector posición RO, donde O es el centro del origen de coordenadas. ¿Sí? Y eso lo podemos definir, o ese, esa posición, ese vector correspondiente, lo podemos definir a través de las coordenadas correspondientes, como el módulo multiplicado por el versor. 
El versor, ustedes se acuerdan que era el módulo unidad, el módulo de valor puro. Lo tenemos que considerar a esta expresión para los tres ejes correspondientes. Otra forma vectorial de poder representar la posición de la partícula. Y a veces también se puede representar a través de los cosenos que forman, o sea, de los ángulos que forman este vector respecto a cada uno de los ejes, que es lo que se llama los cosenos directores. Son distintas maneras de expresar básicamente lo mismo. Generalmente nosotros vamos a trabajar con la anterior, lo que trabaja Phil Johnson. Esta es una forma un poquito más compleja. ¿sí? Y no quisimos en esta parte, no quisimos complejizar el tema, sino directamente ir más a lo básico y más a lo que se utiliza frecuentemente. Esta es una forma, una notación mucho más científica y mucho más para aquellos que están en la investigación y todo eso. Solamente la menciono como para que tengan idea que existe otra forma de expresar el desplazamiento o expresar todos estos conceptos, todos estos parámetros que estamos considerando. Le quería hacer un comentario, no sé si se dan cuenta, les he copiado los versores porque no se ve bien y además porque es un concepto no, perdón, que vamos a usar en la cátedra. Aquí, por ejemplo, en esta nomenclatura tenemos X0, 0, Z0, hay otras nomenclaturas, pero es importante que se eh, van a ver la gran diferencia que nosotros vamos a trabajar en forma sí, vectorial. El Billotor utiliza I, J y K. Exacto. Ahí. El bello todo se utiliza como versores para el eje X y el Y, para el eje Y el Z, y, no, perdón, el J y para el eje Z el K. Esos son los versores que utiliza Bello para. Exacto. En algún caso valores. van a ver esta indicación que va arriba. Pero el concepto es el mismo. ¿Qué es el versor? El vector unitario en la dirección del eje X y Z. Quería comentarles su suelo. Ah, ¿Querés que hagamos los ejercicios con los modelos? Bueno, ¿eh? sí, vamos. Ya estamos en el momento relativo. Bueno, vamos a ver un poquitito esto que hemos estado trabajando ahora, hemos explicado en algunos ejercicios. O sea, vamos a hacer referencia a un concepto que en realidad es matemático. Ustedes lo vieron en análisis. O sea, ¿cómo se relaciona? Posición, velocidad y aceleración. Mediante los conceptos matemáticos del análisis de derivación e integración. Tomamos algunos ejercicios tipos, como para que ustedes vean, probablemente los hayan visto, pero para recordar un poco. Arrancamos con este, por ejemplo. El ejercicio número uno, que el automóvil mostrado en la figura se mueve en línea recta, de manera tal que para un tiempo corto su velocidad está definida. Observen, ¿ven? Estamos dando la función velocidad. Velocidad igual a 3t cuadrado más 2t. Donde t se mide en segundos y la velocidad en metro, en pie, perdón, pie por segundo. Les hago una aclaración. Esto muchas veces vamos a usar eh, las unidades americanas. Porque bueno, los libros son de origen americano. ¿no? Así que, pero creo que no es complicado, lo conoce perfectamente. ¿Cuál es para ver? Escribí que hay alguna, algunas conversiones. Sí, la máxima. Para aquí, creo que todos lo conocen, que es igual a 12 pulgadas, ¿no? Igual a, ¿alguien se acuerda? 0,3048 metros. O sea, porque la pulgada es. ¿Cómo? ¿Ahí te dijeron? ¿Cómo? ¿Ahí te dijeron? No, chicos. Ahí está el piecito de. ¿sí? La pulgada, por otro lado, ¿cuánto vale una pulgada? 2,54. Si ustedes multiplican por 12, van a obtener el pie, 0,3048. Y si multiplican por 3, ¿qué obtienen? Para era 2,54 por la unidad. Ah, perdón, centímetros. En realidad teníamos que usar el metro, que es la unidad principal, pero estamos al de y si multiplicamos por 3 el pie, ¿qué obtenemos? Yardo, un metro. Yardo, un metro. Yardo. Ah, bueno, y así sucesivamente, ¿no? Vamos a seguir, no irnos por la rama. Ah, no, ya, no, ya, no, ya, no, ya, no, pero aparece, creo que en algún ejercicio. Bueno, nos pide determinar ah, aparece, la posición. Aparece la milla, no la milla. La milla. La milla. Que la milla son 1760 yardas, etc. Bueno, 
Eh, bueno, nos pide la posición y la aceleración, o sea que tenemos que trabajar, en realidad este es un ejercicio matemático, más de funciones, de integración y derivación, pero sirve como ejemplo. Y la segunda, perdón, eh, nos pide la posición y la aceleración para t igual a 3 segundos y nos da la posición inicial. Cuando el tiempo es cero, la posición es cero. Para ver que es muy sencillo, avanzamos. ¿Qué es lo que hacemos? Partimos del concepto de velocidad, que es la función que le damos como dato. Sabemos que la velocidad es la derivada de la posición, derivada de S respecto de T. Por lo tanto, para encontrar la posición, lo que yo tengo que hacer es integrar entre 0 y S, perdón, entre 0 y T, ¿no? O sea, eh, diferencia de S entre 0 y S. Pero va a ser eh, mi función entre 0 y T. ¿Ok? Integrando nos da T cubo más T cuadrado. Y si reemplazamos para 3 segundos, directamente obtenemos el valor. Muy sencillo. Eh, para obtener la aceleración, hacemos al revés. El proceso inverso. Derivar. Entonces tomamos la función, la derivamos y la reemplazamos. Creo que es muy sencillo, pero es como para, digamos, para que comiencen nuevamente o recuerden algunos conceptos de eh, cinemática que quieran decir. ¿Tenemos otro más? Tenemos otro más. Es el siguiente. Empezamos a complicarlo un poquito. Tenemos un cohete que está ascendiendo con una velocidad de 75 metros por segundo. Este está en unidades métricas, o internacionales, mejor dicho. Eh, cuando se encuentra a 40 metros de altura. En ese momento se detiene el motor. ¿Qué significa se detiene el motor? No hay otra aceleración más. ¿Cuál es la única que funciona en este caso? La gravedad. Determine la altura máxima que alcanza el cohete y su velocidad justo antes de tocar el suelo. O sea, me pide SD y la velocidad en el punto C. B es el punto de altura máxima, C es el punto de altura cero. Eh, Le da el dato de la gravedad, 9,81 metros por segundo cuadrado. 32,2 32,2 pies por segundo que cuadra ¿Sí? ¿se acordaban eso o no? la equivalencia entre metros y pies para recordar bueno, vamos a ver este ejercicio acá vamos a usar algunas fórmulas que a ustedes les van a resultar conocidas continuamos con el concepto pero hacemos la aclaración esto se puede usar en determinadas condiciones la fórmula que ven arriba, yo la llamé siempre la tercera fórmula de cinemática para el movimiento reactivo uniformemente variado, porque las dos primeras las conocen. Una es la definición de aceleración, T, ¿sí? variación de velocidad, que la hemos visto antes. Variación de velocidad en el intervalo de tiempo. Y la otra es la de la posición, posición final igual a posición inicial, más velocidad inicial, etc. ¿Correcto? De esas dos y el concepto de velocidad media, surge la fórmula que ven arriba. ¿Ok? que se puede usar solamente cuando, a ver, cuando la aceleración es constante. ¿Está claro? Si no, si no tenemos que hacer un análisis funcional, como hicimos antes, ¿se dieron cuenta que en la otra fórmula la aceleración no era constante? ¿Se percataron? No. Bueno, era función del tiempo, lineal. Volvamos. Bueno, aplicamos directamente la velocidad B en el punto B, el punto superior, que es cero, Reemplazo con los datos que tengo y obtengo que de aquí directamente obtengo la altura. ¿Por qué uso esta fórmula? A ver, vamos a recordar un poquito de física cómo andan. ¿Por qué usé esta fórmula y no usé la definición de aceleración? O no tengo el tiempo, me falta el dato del tiempo. Bien, sacamos ese B, la aplicamos nuevamente de forma reiterativa para sacar la velocidad en el punto C. ¿Se acuerdan? C era el punto que estaba en el nivel del piso. ¿Sí? Así que lo reemplazamos y sale directamente. Negativa por la dirigida en sentido contrario al eje que yo tomé positivo. Creo que no hay nada más. ¿Era eso solo? No, pero... ¿O había algo más? Claro, porque... Ah, una verificación que hace. Acá explica que yo puedo partir para obtener C del punto A o del punto B. 
son las dos comparaciones que así me tiene que dar lo mismo, por supuesto. ¿Sí? Es muy sencillo, pero fueron elegidos como para repasar conceptos de física. Hasta acá podemos decir que seguimos física 1, pero esto se va a empezar a alejar, ¿eh? no se confunde. Es nada más como para decir, bueno, a ver, ¿dónde empiezo? ¿Mm? Eh, este ya es de coordenadas rectangulares, ¿no querés explicarlo primero? Ah, sí. Volvemos a la teoría, chicos. Estamos haciendo interactivo, como ven, para que no se aburran. concepto es importante porque lo vamos a usar, lo van a usar desde acá hasta el último día de su vida. Así que es importantísimo, tienen que tenerlo presente. Y habla de, de fíjense que la posición, la posición que yo tengo de una determinada partícula está definida por la diferencia entre las, fíjense que yo tengo respecto a un punto fijo, una partícula que tiene una posición X sub A, y a su vez, una partícula B que está respecto de ese mismo punto, respecto de esa misma referencia, a una distancia X sub A. La diferencia entre los dos es lo que se llama la coordenada de posición relativa. Y nosotros de esa manera podemos obtener que la posición de la partícula B va a estar dada por la posición respecto de la A más la posición relativa de B con respecto de A. Este concepto, después lo hacemos a esto, lo trasladamos, diferenciamos y lo obtenemos para la velocidad y volvemos a diferenciar y lo obtenemos para aceleración. Este concepto lo vamos a utilizar durante todo el año. Hoy empezamos a utilizarlo, hoy empezamos a aplicarlo, pero lo vamos a utilizar para todo el año. La aceleración, la velocidad de un punto se está referida respecto de otro, más la relativa. ¿sí? Esto es lo que se conoce como velocidad absoluta, velocidad de arrastre y velocidad relativa. Lo vamos a utilizar, este concepto debe ser clave, lo deben tener presente, porque... En uno de los temas que tenemos en la unidad 9, que es todo lo que es trenes de garaje, para determinar el movimiento de ese tren, de ese mecanismo, utilizamos, volvemos a este concepto, lo utilizamos frecuentemente. Traten de asimilarlo, no sé si lo vieron en física, creo que sí, creo que en física lo trata, ¿sí? lo trata como velocidad absoluta, velocidad de arrastre, velocidad relativa. Sí, Daniel, comentarle algo. Eh, insistimos en esto porque en muchos casos nosotros vamos a aplicar o vamos a tener que referirnos a un sistema que no está fijo y nos van a pedir la velocidad absoluta. Creo que el caso, el ejemplo de la Tierra, lo tenemos patente y ustedes lo han visto desde el primer año. La Tierra no está fija y si yo en realidad quiero saber la velocidad absoluta de un móvil respecto del Sol o de un punto determinado, tengo que considerar la velocidad de la Tierra. No solamente la traslación, sino la rotación. Y esto lo vamos a ver muchas veces. Y a veces tenemos que analizar un mecanismo que tiene un movimiento respecto de un eje que a su vez se mueve respecto de otro. O sea, el concepto de movimiento relativo es, lo vamos a usar muchas veces, chicos. Creo que aquí está una de las grandes claves que nos va a diferenciar junto con el análisis vectorial de lo que ustedes vieron en Física 1. ¿Sí? Ahí está la gran diferencia. Presten atención, parece muy sencillo ahora, pero después empieza a complicar. No pierdan de vista ¿sí? el análisis. Sigamos. ¿Sigo? Sabes, sí, fue bien el movimiento curvilíneo. ¿Querés hacer un ejercicio? Bueno, vale. tenemos curvilíneo un poquito también. Ah, no, pero ah, 